அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த காணொலியில் நாம் காணவிருப்பது இந்தியாவில் இருக்கும் தலை சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் எங்கு படிக்கலாம் அங்கு படிப்பதற்கு என்ன நுழைவுத் தேர்வு எழுத வேண்டும் என்பது குறித்த தகவல்களை இந்த காணொலியில் காணவிருக்கிறோம் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி இந்த தேர்வினை எழுதுவதற்கு என்னென்ன அடிப்படை தகவல்கள் மோட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் மீடியம் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கொஸ்டின் பேப்பர் மார்க்கிங் ஸ்கீம் சிலபஸ் எலிஜிபிலிட்டி ஏஜ் லிமிட் அண்ட் குவாலிபிகேஷன் ரிசர்வேஷன் டீடைல்ஸ் ஸ்கீம் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆன்சர் கீ சேலஞ்ச் கியூட் என்டிஏ ஸ்கோர் அண்ட் அட்மிஷன் டீடைல்ஸ் ரிசர்வேஷன் ரீவேல்யூவேஷன் ரீசெக்கிங் அட்மிஷன் மற்றும் கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் போன்ற தகவல்களை விரிவாகவும் விளக்கமாகவும் இந்த காணொலியில் காணலாம் காமன் யூனிவர்சிட்டி என்ட்ரன்ஸ் டெஸ்ட் பிஜி இந்த தேர்வின் சிறப்பம்சம் இந்தியாவில் உள்ள மூடை முடுக்குகளில் இருக்கும் ஒவ்வொரு கிராமத்து இளைஞர்களும் சிறந்த பல்கலைக்கழகங்களில் கல்வி பெற வேண்டும் என்பதுதான் இந்த தேர்வின் நோக்கமாகும் மோட் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் தேர்வு முறையானது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் டெஸ்ட் அடிப்படையில் நடைபெறும் மீடியம் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த தேர்வுக்கான கேள்வித்தாள்கள் அனைத்தும் ஆங்கிலம் அல்லது ஹிந்தி அல்லது பைலிங்குவலாக இரண்டு மொழிகளிலும் கேட்கப்படும் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அதிகபட்சமாக நான்கு பாடப்பிரிவுகளை தேர்ந்தெடுக்க முடியும் இதில் பொதுவான தேர்வு என்று எந்த தேர்வும் கிடையாது அதாவது நோ ஜென்ரல் டெஸ்ட் ஃபார் ஈச் பேப்பர்ஸ் கேண்டிடேட்ஸ் கேன் சூஸ் ஜென்ரல் பேப்பர் ஆஸ் தேர் ஓன் சப்ஜெக்ட் எந்த ஒரு மாணவர்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் அவர்களின் பாடத்தையே சிறப்பு பாடமாக தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஜியூரேஷன் நூற்றி ஐந்து நிமிடங்கள் எழுபத்தி ஐந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் சரியான ஒவ்வொரு விடைகளுக்கும் நான்கு மதிப்பெண் வழங்கப்படும் தவறான ஒரு விடைக்கு ஒரு மதிப்பெண் கழிக்கப்படும் தேர்வானது மூன்று ஷிப்ட் அடிப்படையில் நடத்தப்படும் இந்த ஷிப்டை தேர்ந்தெடுப்பது நாம் தான் சிலபஸ் இந்த தேர்வுக்கான ஒவ்வொரு பாடத்திற்கான சிலபஸையும் பிஜி சியுஇடி டாட் எஸ் ஏ எம் ஏ ஆர் டி ஹெச் டாட் ஏ சி டாட் இன் என்ற வலைதளத்திற்கு சென்று டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் ஏஜ் லிமிட் இந்த தேர்வினை எழுதுவதற்கு வயது வரம்பு கிடையாது நோ ஏஜ் லிமிட் ஆனால் இந்த தேர்வை எழுத விரும்பும் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் அந்த துறை சார்ந்த பாடப்பிரிவில் பேச்சுலர் டிகிரியை முடித்திருக்க வேண்டும் இந்த தேர்வை எழுதுவதற்கு தற்பொழுது நடைமுறையில் உள்ள ஒவ்வொரு கேட்டகரி வைஸ் ரிசர்வேஷன் கோட்டா குவாலிபிகேஷன் சப்ஜெக்ட் காம்பினேஷன் சப்ஜெக்ட் காம்பினேஷன் பிரிஃபரன்சஸ் போன்றவை ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்திற்கு ஏற்றார் போல் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ரிசர்வேஷன் பாலிசி ஜென்ரல் கேட்டகரி எக்கனாமிக்கலி வீக்க செக்ஷன் ஓபிசி எஸ்சி எஸ்டி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸ் போன்றவர்களுக்கு இந்த தேர்வில் ரிசர்வேஷன் உண்டு இ அட்மிட் கார்டு விண்ணப்பித்த ஒவ்வொரு மாணவர்களும் பிஜி கியூட் டாட் சாம்ராத் டாட் ஏசி டாட் இன் என்ற இலையதளத்திற்கு சென்று தங்களது அட்மிட் கார்டை பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் இந்த தேர்வை பொறுத்தவரை மறு தேர்வு நடத்தப்பட மாட்டாது நோ ரி எக்ஸாமினேஷன் உதவி எண்கள் ஜீரோ டபுள் ஒன் ஃபோர் ஜீரோ செவன் ஃபைவ் நைன் ட்ரிபிள் ஜீரோ ஷெடியூல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இந்த தேர்வானது மொத்தம் மூன்று ஸ்லாட்ல நடத்தப்படும் என்று சொல்லியிருந்தேன் முதல் ஷிப்ட் ஷிப்ட் ஒன் காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து நாற்பத்தி ஐந்து மணி வரையிலும் ஒவ்வொரு தேர்வும் ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் நடத்தப்படும் ஷிப்ட் டூ பன்னிரெண்டு நாற்பத்தி ஐந்து முதல் இரண்டு முப்பது மணி வரை ஷிப்ட் த்ரீ நான்கு முப்பது முதல் ஆறு பதினைந்து வரை இந்த தேர்வுகள் நடைபெறும் தேர்வு கட்டணம் தேர்வு கட்டணத்தை நெட் பேங்கிங் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூபிஐ முறையில் செலுத்தலாம் இந்த தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க ஜென்ரல் பிரிவினருக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபாயும் ஓபிசி மற்றும் எக்கனாமிக்கலி வீக்க செக்ஷனுக்கு ஆயிரம் ரூபாயும் எஸ்சி எஸ்டி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பிரிவினருக்கு தொள்ளாயிரம் ரூபாயும் பிசிக்கலி சேலஞ்ச்ட் பிரிவினருக்கு எட்நூறு ரூபாயுமாக யாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது அதேபோல் அடிஷனலாக தேர்வு எழுத விரும்புபவர்கள் கூடுதலாக படங்களை தேர்வு செய்து தேர்வு எழுத விரும்புபவர்கள் ஒவ்வொரு பேப்பருக்கும் ஐநூறு ரூபாயை கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும் இந்த தேர்விற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன் ஒரு பாஸ்வேர்டை தயாராக தயார் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனெனில் சிஸ்டம் ஜெனரேட்டட் நம்பர் நமக்கு கிடைத்தவுடன் நாம் பாஸ்வேர்டை பதிவு செய்ய வேண்டும் அதைத் தொடர்ந்து உள்ளே சென்ற பிறகு விண்ணப்பிக்கும் பொழுது பர்சனல் டீடைல்ஸ் பேப்பர் செலக்ஷன் எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எஜுகேஷனல் குவாலிபிகேஷன் போன்றவற்றை பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் இதற்கு பிறகு புகைப்படத்தையும் கையெழுத்தையும் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் இதற்காக சமீபத்தில் எடுக்கப்பட்ட எண்பது சதவீதம் முகம் தெரியக்கூடிய புகைப்படம் ஒன்றும் அதே போல் நமது கையெழுத்தை சிக்னேச்சர் ஆப் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அவற்றையும் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் போட்டோவானது ஜேபிஜி ஜேபெக் முறையில் இருக்க வேண்டும் அதாவது பத்து கேபி முதல் இருநூறு கேபிக்குள் இருக்க வேண்டும் சிக்னேச்சர் ஆனது நான்கு கேபி முதல் முப்பது கேபிக்குள் இருக்க வேண்டும் ஒரு முக்கியமான தகவல் இந்த தேர்வானது சற்றே நுழைவுத்
முற்றிலும் சம்பந்தமே இல்லை ஆகவே தேர்வு என்பது வேறு இந்த மதிப்பெண்களை வைத்துதான் நாம் அந்தந்த சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகளுக்கு அந்தந்த சம்பந்தப்பட்ட கல்லூரிகளின் வலைதளத்திற்கு சென்று நாமே தான் அப்ளை பண்ண வேண்டுமே தவிர இந்த தேர்வு முகமை அதாவது நேஷனல் டெஸ்டிங் ஏஜென்சி என்டிஏ இது நமக்கு இந்தந்த பல்கலைக்கழகங்களில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்ற தகவல் கண்டிப்பாக வராது இந்த மதிப்பெண்ணை அடிப்படையாக வைத்துக் கொண்டு மட்டுமே நாம் தான் ஒவ்வொரு கல்லூரியாக ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகமாக எந்தெந்த பாடப்பிரிவுகளில் நாம் தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அந்தந்த பாடப்பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் இது நிச்சயமாக ஒரு சப்போர்ட்டிவ் சிஸ்டம் நுழைவு தேர்வு மட்டுமே என்பதை நினைவு கொள்ளுங்கள் நாம் தான் பல்கலைக்கழகங்களையும் விருப்பப்பட்ட பாடங்களையும் தேடி தேடி விண்ணப்பிக்க வேண்டும் என்பதையும் மறந்துவிடாதீர்கள் உங்களுக்கு மேலும் சந்தேகம் இருந்தால் மறக்காமல் உங்கள் கேள்விகளை கமெண்ட் பாக்ஸில் பதிவிடுங்கள் இந்த தகவல் உதவிகரணமாக இருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுக்கு பகிருங்கள் இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்திருங்கள் நன்றி வணக